Defendant Ivan Rehidor is hereby ordered to undergo rehabilitation for six months at the Quezon City Drug Treatment and Rehabilitation Center. So ordered. Ano pangalan mo? Ivan ba to, Ivan? Ivan. Ah, uh, meron akong itatanong sa iyo kailangan sagutin mo. Nandito ka sa area ko, meron akong mga gustong malaman. Kailangan kong marinig ang panig mo. Magba-background information tayo, ha? Nakaranas ka na ba o nakakapagkonsulta sa isang psychiatrist? Hindi. Ito kailangan mong sagutin. Hallucinations. Nakakarinig ka ba ng mga bulong o boses na hindi naririnig ng iba? Ivan. Ivan. Dito. No violence, no drugs, no alcohol, no sex, no smoking, no stealing, no escape. Yan ang tinatawag namin cardinal rules dito. Wala ako may din din. Eh, sinasabi ka? Alam mo dito, may mga routine tayong sinusundan. Mula sa paggising at sa bagong matulog. Toka-toka tayo sa mga gawain dito. Kaya sana, irespeto mo yung mga taong binigyan ng responsibilities. Kung saan, kung may problema ka, pumunta ka lang sa akin. Bukas lagi ang pintuan ko. Ah, 
Boys! Boys! Meron tayong bagong miyembro sa pamilya natin. Si Ivan. Kuya. Kuya. Welcome. Oh, ituro mo na ako saan siya. Pero kuya, doon may bakante pa. Bro, basta bro. Doon, basta doon. Sagi mo na lang ako. Malabang ka. Sige pa. Ano, mauna na ako ah. Dito ka lang. Ano bang ginagawa niyo dito ha? Anak! Ma! Ma, namimisan namin kayo. Dumadala lang naman kami. Ma! Anak, anak, kaya mo na, kaya mo na. Ganyan talaga yan sa umpisa, mahirap matulog. Ginigihay ka, no? Galing na ako dyan. Dinaanan ko na yan eh. Pati yung iniisip mong tumakas. Sino yung tatakas? Kung susunod ka sa payo ko, daanin mo na lang sa pag-inom ng tubig yung mga ganyan. Mas malimig sana, mas maigi pero... Ito lahat tubig natin. <sighs> Ewig, yun ang tawag nila sa akin dito. Tol, isipin mo to. Kung tumakas ka, Sakali kaya, doon sa labas eh, mabuting buhay din ba ang pupuntaan mo? Hindi, di ba? Pero isipin mo to. Dito, kakain ka sa oras. Libre ang edukasyon. Yung mga personnel dito, sa staff, okay naman sila eh. Siguro siya okay. Sa akin hindi. Nakataas rin ako dito. Ako yung in charge ng security. Dito. So isipin mo na lang, Tol. Magtsatsaga ako ba yung six months? Mabilis lang yun. Susunod ako sa patakaran kung marunong kang sumunod. Tignan mo ako. Lapit na akong lumabas. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya ganyan katagal. Good morning, family. Nandito tayo ngayon sa Narcotics Anonymous. At ang topic natin ngayon, ay denial or resistance. Ayan, sino gusto mauna? Sino gusto mag-share? Ayan, sige. Bo Simon, uh, maga po akong natuto mag, mag-droga. 15 anos lang pa lang po ako. Uh, 
Nakadig na po ako talaga ako. Start po ako with sa mga barkada, strip trip lang. And every time na magkikita kami, gumagamit kami. Joan, meron ka bang may bibigay na reaksyon? Ay, hey, Ban. Tawag ka ni Kaya Isi. Mark na sa pader. Hindi mo ko narinig. Mark na sa pader! Harap! Ang hirap kasi sa'yo. Hindi ka marunong makisama. Ano dito? Eh bakit ka nandito? Sa tingin mo? Hindi ko alam. Dito ako pinala ng judge. Tumihin ka sa mukha ng mga tao na nandito. Sa palagi mo, bakit sila naririto? Ewan ko. Dahil drug dependent sila. Tulad mo! Hindi. Hindi ko tulad nila. Isip-isip ka. Alam mo, Ivan, ganyan-ganyan din ako nag ko ako eh. Self-denial mode. Pero hindi naman naglaon eh. Nagising din ako. Unti-unti nagising ako. Tinanggap kong adik ako. Voluntary akong pumasok dito. Hindi ako nagpahuli o nagpadala sa korte. No? Ano yung mga yan? May isang bagay na uh, ako lang nakakaalam. Ano pala? Demonyo? Gay ako. Gay as in badin. Ikaw? Gay as in badin. Ikaw? Badin? Wala sa itsura mo. Kaya nga ako nagdroga eh. Para matago kong tunay kong pagkatao. Alam mo? Okay lang nung maging bakla ngayon kasi sikat naman sila sa mga TV, di ba? Oo. Oh, kung personality ka. Pero no, 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 no yan sa parents ko. Hindi pwedeng malaman ni Erpat dahil pulis siya. Ang lolo ko, dati rin pulis. Tapos ang tito ko, sundalo pa. Puro macho, di ba? Mahirap eh. Pero thanks sa tahanan, thank you kay Dr. Arnie, naging mas matapang ako. Kahit without drugs, tanggap ko na yung pagkatao. Ako na ngayon si Eric. Yung macho mo din. Joan, yung si Arba nilinis mo? Oo. Kape Joan, tinatanong kita ng maayos yung si Arba nilinis mo? Oo. Ano mo? Eh bakit nanggigit tata yung si Arba hindi mo man lang inis-is? Alam mo 
hindi ako magtataka kung bakit ang sarili mong anak ay eh, nagtagdala sa'yo dito. Bumalik ka doon! Mag-is-is ka! Linisin mo yung siyang! Sundin mo ako! Ano ba? Pumahimik ka nga! Harp! Sika! Tagtag mo! Sandali ka! Sinasabi ha? Gwapo ng anak mo, ha? Kamukha mo. Alam mo kung ako, nabubuhay lang yung panganay ko. Siguro, ganun na rin. Mahirap ako magbuntis, eh. Mababa ang matres ko. Five months, nalalaglag ang baby. Eh, ano kong ginawa niyo para makakalimot? Hmm. Eh, syempre, hindi madali yan. Unti-unti. Nag-aralan ko. Kailangan eh. I have to move on, you know? Prayers, yan. After that, five years, nabuntis ako. Nakabuo kami ng mister ko. Lalaki. Now he's 12. Ang sarap. Ang sarap magkaanak. Ang saya ng buo, ang pamilya, no? Diba po kayo? Buo ang pamilya niya. Ako, hindi ako nabigyan ng pagkakataon na makabuo eh. Buntis pa lang ako. Iniwan na ako ng boyfriend ko. Nung nalaman ng mga magulang niya na... na buntis ako, pinilit siya na iwanan ako. Tapos sabi nila, kung gusto ko daw magpalaglag, sila daw ang gagastos. Sabi na, sabi niya, hindi na daw ako iiwan. Pero, pero, mag-isa ko pong, mag-isa ko pong hinarap yung problema. Pinanindigan ko po yung pagiging single, ma'am. Good. That's good. Okay yun. Pagkatapos nun, ano, wala ka ng ibang naging karelasyon o ka-boyfriend ba? Hindi po. Paano? Paano pa? Para akong isang isang bilasa. May mga ibang nagpaparamdam pero naaamoy ko sila. Pa, paano ka natutong mag-drugs? Wala po akong malapitan eh. Kahit yung mga magulang ko, dismayado sa akin. Doon nagsimula ako mag-take ng drug. May mga nakilala ako mga mayayaman na... na siyempre, simula kami sa ecstasy, ecstasy. Tapos... Cocaine, shabu, morph, morphine. Name it. Name it, natry ko na sila lahat. Ang masakit nun. Yung ano,
sana po pa nagpasok sa akin dito eh. Yung anak mo? Ang sakit eh. Nakakahiya, di ba? Nakakahiya. <laughs> Ay, Ban, magpakabait ka. Tumihin ka. Tumihin ka sa mukha ng mga dahangan na dito. Sa palagay, sa palagay bakit, sila, bakit sila naririto? Ganyan, ganyan, ganyan din ako nag-umpisa eh. Self-denial mo. Family, nasa ka ng balikat ko ngayon si Ivan. Gusto niyang pumasok sa pamilya natin. Papayagan niyo ba? Oo! Oh! Oh! Ivan, subukan mo makapasok. Narito sila'y pawang naging mga bago. TC Modality, Therapeutic Community. Ito ang ginagamit natin. Ang ibig sabihin nito, naglalayo na baguhin ang nakaugalian at attitude ng mga recovering uh, drug dependent. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kailangan magtulungan, magsama-sama tayo, malaki ang tsansa na makarecover sila. Pero, kinakailangan manggaling sa kalooban nila ang pagbabago. At sa parte naman nating mga magulang, kailangan nating maibigay sa kanila ang tamang panahon, oras, na hindi natin naibigay noon. Kinakailangan din na maibalik ang respeto sa mga nakatatanda, otoridad. Importante rin ang disiplina sa katawan. Kailangan malinis ang respeto sa kapwa. Pag-flash out ng toxic at uh, chemicals na pumasok sa katawan nila. Lahat yan, sama ng loob, galit, rebelde sa mundo, lahat yan iaalis natin. Mas maaga natin silang matutulungan. Mas madali silang makaka-recover. Okay na yan. Pakain na po ma'am. Akit ko na po sa taas. Ang ganda ng progress natin ah. <laughs> Nagre-respond ka, Ivan. Very good. Pwede mo ikwento sa akin kung saan ang galing ito. Naging salamin po sa akin si Kuya AC at Kuya Iwik. Oh? Narealize ko na lahat pala may pinagdadaan ng problema. Tama. At doon ko po naisip na hindi pa pala ako nag-iisa. Good. <laughs> Naawa na po kasi ako kay mami. 
Ang buti naman. Sabi ko sa'yo, kaya natin to eh. Patawarin mo ko, anak. Inaamin ko na malaki pagkukulang ko sa'yo. Ma, sobra kitang namiss. Namiss din kita. And alam ko na kung bakit mo nagawa yun ay dahil sa mahal na mahal mo. Mahal na mahal din kita. Today, family, nasa kanang balikat ko ngayon ang kapatid nating si Ewik na palabas na at pakinggan natin ang kanyang mensahe para sa atin lahat. Nakikita ko sa mga mata ninyo, parang ayaw nyo akong umalis. <laughs> Kailangan natin umalis. Kailangan natin lumabas. Ang gusto natin, pumunta doon kung saan natin gustong makarating. Kaya nagpapasalamat ako unang una sa puong may kapal sa paggabay niya sa akin mula nung dumating ako rito hanggang sa ngayon. Alam niyo naman yan, nagdadasal tayo parate. Pangalawa, nagpapasalamat ako sa mga ate at kuya natin dahil sila ang naging gabay natin habang naririto tayo sa buong panahon na tayo narito. Pangatlo, huwag natin kalimutan pasalamatan din ang ating pamilya. Pinapasalamatan ko ang suporta ng aking pamilya hanggang sa ngayon. Kaya tanggap na nila kung ano na akong pagkatao ko. Pangapat, nagpapasalamat din ako sa bawat isa sa inyo dahil lahat tayo nagsama-sama rito. Patuloy nating hindi kinalimutan yung layunin. Yung layunin na nagsasaad dapat bukas tayo sa pagpuna ng ating kapwa. Ah, uh, huwag natin kalimutan yung programa. Nandiyan dyan ang programa dahil yun ang ginawa ng facility para sa atin. Tinuturuan tayo ng disiplina, unang-una sa ating sarili, responsibilidad, Pagtanggap noon, hindi lamang sa ating sarili, kundi pati sa ating mga kasamahan. At ganun din sa ibang bagay na gagawin natin paglabas natin dito. Ma'am, ayos naman. Adik ulit. Ha? Nag-relapse ka? Negative ang result ng test mo kanina. Ay, ma'am, hindi. Ang ibig sabihin, adik sa trabaho. Masaya, ang daming events. So, alam mo na, daming ginagawa. Kinulat mo ko doon, ha? <laughs> Kumusta kayo ng dad mo? Ah! Nagbabanding, madalas, pero siyempre, um, hindi pa rin masyadong comfortable sa isa't isa. Alam niyo na. Pero, ay, hindi, pero sa family, close na kami ngayon. May communication na kasi. Good. Very good. Next month, bumisita ka, ha? Hmm. Para sa mga bagong residente, mag-share ka. Uy, type ko yun. Feel ko yan. Hmm. Bakit ba hindi? Ikaw naman na mag-share. 
para sila naman ang magbago nito. Ay, oo naman. Hmm. Meron ba sila niyan? <laughs> Parang totoo, ha? Ay, ate. <laughs> Choke lang. Hmm? Wala naman nakakakita. Pero Kapita. happy ako. Okay? 